చంద్రబాబుకు అపాయింట్మెంట్ మోడీ మరో గేమ్ ప్లాన్లో భాగమేనా దాదాపు ఏడాదిన్నర తర్వాత ప్రధాని మోడీ చంద్రబాబు నాయుడుకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన చంద్రబాబును కలవనున్నట్లు మోడీ చెప్పారంటూ టీడీపీ నేతలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు సంక్రాంతి పండుగ వారం రోజుల ముందే వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది వారికి ఉండదు మరి ఓ వైపు ఏపీ బీజేపీ నేతల మాటల దోకుడు మరోవైపు ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా దక్కని మోడీ దర్శన భాగ్యం ఇది చాలదన్నట్లు ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డితో భేటీలు ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో చంద్రబాబును కావాలనుకుంటున్నట్లు మోడీ చెప్పిన మాటలు టీడీపీ నేతలని ఆనందంతో కేరింతలు కొట్టేలా చేస్తున్నాయి ఇంతకీ అకస్మాత్తుగా మోడీకి చంద్రబాబుపై ఎందుకు ప్రేమ పుట్టుకు వచ్చింది నిజంగానే తన ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిని కలిసి కష్టసుఖాలు పంచుకోవాలని మోడీకి అనిపించిందా పైగా ఏపీ బాధ్యత నాది అని మోడీ చెప్పారని టీడీపీ ఎంపీలు అంటున్నారు ఇంతకుముందు నితిన్ గడ్కరీ పోలవరం బాధ్యత నాదే రెండు వేల పంతొమ్మిది కల్లా నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు వీరిద్దరి నోటి నుంచి వెలువడిన మాటల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఏదో మతలబు ఉన్నట్లే అర్థమవుతుంది ఎన్నికలు తరుముకు వస్తున్న వేళ దక్షిణాదిలో పార్టీని పటిష్టం చేయాలని బీజేపీ కంకణం కట్టుకున్న నేపథ్యంలో మోడీ లాంటి రాజకీయ చాణక్యుడు మరో కొత్త ఎత్తు వేశారన్న విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి విభజన హామీలైన ప్రత్యేక హోదా వైజాగ్ రైల్వే జోన్ లాంటివి కేంద్రం గాలికి వదిలేసిందన్న భావన ఏపీ ప్రజల్లో ఉంది విభజన హామీల్లో ప్రధానమైనదైన పోలవరం నిర్మాణాన్ని చంద్రబాబుకు అప్పగిస్తే దాని పరిస్థితి ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే అన్నట్లుగా ఉంది ఎప్పటి వరకు జరిగిన పనులకు క్రెడిట్ కొట్టేసి పనులు ఆగిపోవడానికి కేంద్రమే కారణమని నిందించడానికి చంద్రబాబు సిద్ధంగా ఉన్నారు కాపు కోట బిల్లును కూడా కేంద్రం కోర్టులోకి నెట్టేసి ఆ విషయంలోనూ కేంద్రాన్నే బద్నాం చేయాలన్న ఆలోచన చంద్రబాబుది ఇలా ఇప్పటి వరకు ఎత్తుకు పై ఎత్తులు అన్నట్లుగా మోడీ చంద్రబాబుల రాజకీయం నడుస్తోంది కొద్ది రోజులుగా పోలవరం విషయంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు బీజేపీ టీడీపీ నేతల మధ్య మాటల తోటాలు చూస్తుంటే ఈ రెండు పార్టీల బంధం తెగిపోవడానికి ఎన్నో రోజులు పట్టదన్న అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఈ నేపథ్యంలోనే మోడీ అడగకుండానే చంద్రబాబుకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం వెనుక మోడీ తరహా రాజకీయం ఉందని అర్థమవుతుంది ఏపీకి కేంద్రం ఏమీ చేయడం లేదు రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను చెప్పుకోవడానికి కనీసం చంద్రబాబుకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం లేదన్న విషయాన్ని టీడీపీ నేతలు ఇప్పటికే విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళుతున్నారు ఈ విషయాన్ని కేంద్రంలోని పెద్దలు గుర్తించారు అమరావతి నిర్మాణంతో పాటు వివిధ పథకాల కింద ఏపీకి నిధులు ఇస్తున్నా బీజేపీకి తగినంత ఇమేజ్ రావడం లేదు పైగా టీడీపీ నేతలు డ్యామేజ్ కలిగించే విధంగా కేంద్రం సహకరించడం లేదన్న ప్రచారం మొదలుపెట్టారు ఈ పరిణామాలను రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు ఎప్పటికప్పుడు ఢిల్లీ పెద్దలకు వివరిస్తూనే ఉన్నారు దీంతో బీజేపీ ప్లాన్ మార్చినట్లు తెలుస్తోంది చంద్రబాబుతో భేటీ అనంతరం ఏపీకి కేటాయిస్తున్న నిధుల వినియోగంపై కేంద్రం పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టి సొంత ఇమేజ్ పెంచుకోవాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం దీనిలో భాగంగానే మోడీ ఏపీకి నేనున్నానంటూ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు అర్థమవుతోంది ఇప్పటికే పోలవరం నిర్మాణాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్న కేంద్రం కేంద్ర నిధులతో రాష్ట్రంలో చేపట్టే ఇతర పనులపై కూడా తానే అజమాయిషీ తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది దీనికి ముందు ఏపీ ప్రజల్లో కేంద్రంపై ఉన్న వ్యతిరేక భావాన్ని తొలగించడానికి చంద్రబాబును కలిసి ఆ తర్వాత యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రారంభించాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం ఏపీలో ఇప్పటి వరకు ఏం చేశాం ఏం చేయబోతున్నాం అనేది వివరించడానికి ప్రత్యేకంగా ఓ టీంను కూడా కేంద్రంలోని పెద్దలు సిద్ధం చేశారని అంటున్నారు అయితే టీడీపీ నేతలు చెబుతున్నది వేరే రకంగా ఉంది ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లు విషయంలో టీడీపీ వ్యూహాత్మకంగా కాంగ్రెస్కు మద్దతు ఇవ్వడంతో మోడీ దిగి వచ్చారని అంటున్నారు ఆ కారణంగానే చంద్రబాబుకు అడగకుండానే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారని చెప్తున్నారు అయితే రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్తున్నది మాత్రం వేరే విధంగా ఉంది ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన జరిగే చంద్రబాబు మోడీల భేటీ కేవలం ఓ ముఖ్యమంత్రి ప్రధాని మధ్య జరిగే సమావేశంగానే విశ్లేషకులు పరిగణిస్తున్నారు బీజేపీ టీడీపీ మధ్య కొడిగడుతున్న సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకునే దిశగా జరుగుతున్న భేటీ ఎంతమాత్రం కాదన్నది వారి అభిప్రాయం కొద్ది రోజుల క్రితం విజయసాయి రెడ్డితో భేటీ అయిన ప్రధాని మోడీ ఆ వెంటనే చంద్రబాబుకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారంటే దీనిలో ఏదో మతలబు ఉందన్న అభిప్రాయం ఏపీలోని అన్ని రాజకీయ పక్షాల్లోనూ ఉంది మోడీ మదిలో ఉన్న ఆ గేమ్ ప్లాన్ ఏమిటన్నది తెలియాలంటే మరికొద్ది రోజులు ఆగాల్సిందే